Assalamu alaikum aziz kuzatuvchilar. Siz bilan yana bir kunni yaxshi kayfiyatda boshlab olganingizdan juda ham xursandmiz. Bugun siz bilan ona tilining leksikologiya bo'limini davomi ettiramiz. Leksikologiya bo'limida mavzularimizni bu mavzularni sizga Prof Education jamoasining o'qituvchisi Namoz Rasulov olib boradi. Oddiygina qilib namoz ma'lum desangiz ham bo'ladi. Azlar bizni darslarimizni YouTube'da, Facebook'da, Instagram'da kuzatib borishingiz mumkin. U yerda kanallarimizga obuna bo'ling. Do'stlaringizga ham ulashing. Demak, bugungi darslarimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz o'tgan dars leksikologiyada biz so'zlarning ma'nolari haqida gaplashgan edik. Bugungi darsimiz ham undan uzoqda emas. Ya'ni aynan o'sha so'z ma'nolari bilan daxldor bo'lgan holat yuzasidan o'rganamiz. Demak, bugungi mavzumiz nima? Bugungi mavzumiz ona tilining eng mashhur, eng qiziq mavzulardan biri. Borgan sari biz ona tilining o'ta qiziq joylariga yetib kelyapmiz. Demak, azizlar bizdan uzoqlashmang. Savollaringiz bo'lsa, savollaringizni kommentariyalarda qoldiring va biz mavzumiz so'ngida u savollarga albatta to'liq javob qaytaramiz. Demak, ekranga diqqat qilasiz. Bugungi mavzumiz so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari deb nomlanadi. Ahamiyat qarating, shakl va ma'no munosabatiga ko'ra. Demak, bugun biz so'zlarni shakl jihatidan qanday turlarga ega ekanligini va ma'no jihatdan qanday turlarga ega ekanligini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Xo'p, <coughs> so'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra 5 ga bo'linadi. Shakldosh, ya'ni ular omonim so'zlar deb yuritiladi. Ma'nodosh, sinonim so'zlar deb yuritiladi. Zid ma'noli, antonim so'zlar deb yuritiladi. Paronim so'zlar va uyadosh so'zlarga bo'linadi azizlar. Biz o'zbekcha nomlarni ishlatdik bu yerda, shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noli deb, lekin ularni ommaviy hamma uchun international bo'lgan mashhur nomlarni ham yonida ishlatdik. Amonim, sinonim hamda antonim deb. Demak, bular nima? Bularni demak siz bilan birma bir o'rganishni boshlaymiz. Nomlarga ahamiyat qaratgan bo'lsangiz, asosan ularda dosh degan qo'shimcha bor. Dosh degan qo'shimcha bu yaqinlikni anglatadi. Demak, shakl dosh bu shakli yaqin, ma'no dosh ma'nosi yaqin. Masalan, uya dosh demak, uyasi yaqin degan ma'noda keladi. Demak, har birini o'z navbatida ko'rib chiqamiz. Demak, shakl dosh so'zlar ular qanday bo'ladi? Va siz shakl dosh so'zini toping yoki amonim so'zini toping degan savollar tushganda ularga qanday munosabatda bo'lishingiz kerak? Xo'p. Shakl dosh so'zlar Azlar bir narsani eslatib o'taman. Biz hozir o'tayotgan mavzularimiz bu 5-sinf ona tili darsligida keltirilgan, ularning mantiqiy davomi, ya'ni uslub jihatdan ishlatilishi esa 10-chi hamda 11-sinf ona tili darsliklarida ham keltirilgan. Demak, ekranga diqqat qilamiz. Shakldosh so'zlar haqida qanday ma'lumot keltirilyapti? Aytilishi va yozilishi bir xil bo'lib, turli atash ma'nolarini bildirgan so'zlarga shakldosh so'zlar deyiladi degan qoidada. Demak, aytilishi va yozilishi bir xil. Ammo turli xil, turli xil ma'nolarni anglatib kelgan so'zlar bu shakldosh so'zlar ekan. Ya'ni shakli bir xil, turli xil ma'noda keladi deb tushunish kerak bularni. Mana masalan, chang degan ikkita so'z bor nutqimizda. Talaffuzi ham chang, yozilishi ham chang, lekin birinchi chang bu g'ubor degan ma'noni anglatadi, ikkinchi chang esa bu cholg'u asbobi bo'lib keladi, o'zbek milliy cholg'u asbobi. Azlar Lug'atlarda amonim so'zlar rim raqamlari bilan tartiblanadi. Bu yerda ham chang so'zi ikkita lug'aviy ma'noga ega bo'lganligi uchun biz ularni birinchi va ikkinchi deb nomladik. Yoki keyingisiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, rasm so'zi. Rasm so'zi sizning xayolingizga birinchi rasm keldi, demak bu tasvir degan ma'nodagi so'z. A, ikkinchi rasm bor. Ikkinchi rasm bu urf, odat, an'ana degani. Mana rasm rusum deymiz, ku rasm odat deymiz. Shunaqa ma'noda ham ishlatiladi. Demak, ikkita alohida alohida bir-biriga ma'nolari yaqin bo'lmagan so'zlar, lekin shakli yaqin bo'lgan so'zlarni, demak, biz tilda shakldosh so'zlar deb aytarkanmiz. Siz bularga ko'plab misollarni topishni boshladingiz. Demak, siz bu darsimizni yaxshi tushunyapsiz. Davom ettiramiz. Shakldosh so'zlar haqida qanday ma'lumotlar bor yana? E'tibor qaratgan bo'lsangiz, bu yerda mana suzmoq degan felni oldik va unga uchta raqam qo'ydik. Demak, suzmoq so'zi 
3 oranda şakil daş bölüp geledigen söz ekken. Birinci süzmak bu, su da süzmak. İkinci süzmak, belik o katına süzüş. Üçüncü süzmak bu, şahı bar hayvanlarının şahı bilen zarahat yetkisi ya ki şahı bilen zarba berişi. Mesela koç kar süzadı, sigir süzüşü mümkün, buka süzüşü mümkün, o düşünge o şeyge. Etibar karatı yetken bölseniz, biz onların yanı da izah kırdı. Yani hamasını fel türkü müde deyip. Bu bizge ne mene iletendi? Amonim sözlerde şunu deyip savallar buladı ki, bir türküm dairesi deyip amonim sözlerini tapın deyip. Mene şunu deyip de, amonim sözlerinin neçte manage tenk gelişi, neçte manage tenk gelişini türkümler misal edip korup çıkışımız gereği buladı. Demek mene bu bir türküm dairesi deyip amonim söz eken. Mene bu sözge ahamiyat karatağımız tik sözü. Demek üçü de tik bari eken. Birinci tik bu ot türkümü deyip söz. Hayran böyle yapsız. Şuna da söz bari eken. Ha. Tik degen bu mertanin turu bar. İkincisi tik demek sıfat türkümü deyken bu nüme de yani. Tikke de yani yani vertikal, hareke, vertikal halette türgen dersen hem biz tik deyimiz. Kengi tik. Bu tikmak feli. Demek igine bilen tikiş manası deyip tikmak feli. Bunlar da akimiyat karatken bölseniz birincisi ot türkümü de, ikincisi sıfat türkümü de, üçüncüsü ise fel türkümü deyip manalarını engletken şakiller hesablandı. Demek bunlar Turli Türküm dairesi deyge amonimler hesablanır. Şimdi bizde şunu deyge amonimler var ki, onların bazı manaları bir Türkümde, bazı manaları turli Türkümde. Yani hem bir Türküm dairesi de, hem turli Türküm dairesi deyge amonimler de karaladı. Mesela bunge yüt sözünü misal kılıp geltirseyi boladı. Birinci ve ikinci yüt bu demek fel Türküm deyge amonimler hesablanır. Yani bir ar narsanı içge yütüş. Çayna bütüş manası da. İkinci yütüş ise bu galaba kazanış deyken manal deyken feller hesablanır. Üçüncü yüt. Üçüncü yüt demek bu ot türkümü deyken bunu nema ekenliği hakkı da siz kızı kıyotken bu ölçünüz mümkün. Yüt bu uy hayvanlarının birer yukumli keserlikten kırılışı. Demek uy hayvanları gekirlerken olad ya ki vabanı biz yüt deyip ayetlerken biz ona tılımızda. Demek bana bunlar birinci ve ikinci manası bir türküm dairesi de. Eğer üçüncü manasını hem bir ve ikiye nisbeti anladığın bölsek, türlü türküm dairesi de bir türküm ve türlü türküm dairesi de amonimlerle misal kılıp alışımız mümkün eken bana bunların azıları. Azlar, <coughs> şu yerde biz yana bir nersege dikkat kılışımız gerek bölendi. Bir manali ve köp manali sözler degen düşüncege. Bu haqda bizge otken derste saval verişken edi biz otken derste köp manali sözlerin otkenimizde. Bir manalı söz, e, köp manalı söz ve amonim sözünü arasında kan bir fark var deyken e, savalını berişken edin. Mene azlar, mene şundan bilsek buladı ki, köp manalı sözler bu bir sözünün türlü manaları hesablanadı. E, amonimler ise bir xil şakilge ege bölgen türlü sözler hesablanadı. E, misal kılıp alışımız mümkün, e, kulak sözünü. Otken dersi de hamşu sözünü işletkenimiz aynen. Kulak degen söz ne? Kulak bu insanın tane azası. Kulak degen söz. Kulak degen söz, öz oranı da köp manali. Köp manali söz hesablanadı. Köp manali. Ve o öz oranı da şakildaş söz hem bölüp gele aladı. Eğer kulak sözü, hakiki tane azası manasını ve o şey tane azası ge nisbet berilgen ikinci bir nersi ge işare kılsa o köp manali hesablanadı. Mesela kazanın kulağı. Kazanın kulağı bu insanın kulağı ge şakilen okşa genliği uçun alın gen. Demek adamın kulağı ve kazanın kulağı bu bir bir ge köp manali hesablanadı. Şimdi <coughs> Rus tülüden Uzbek tülüge kırıp gelgen kulak degen söz bölgen. Kulak degeni bu e, sürgün kılış manası da işletilgen söz. O şey sözünün buzup telaffuz kılınış ham Kulak değil adı. Kulak cerayanı ve kulak orası da hiç kendi bağlılık yok. Orası da bağlılık yüz faiz uzulgen. Ana bu nerseler, demek lugavi manalar orası da hiç kendi bağlılık gibi bölmeyen şekiller, şekiller sözler sablan adı. Demek bu birinci kaydası. İkinci kaydası ki, şekildaş sözler türlü türküm dairesler uyu beradı. Köp manalilik, onun manası neçte buluştan kat inezer, onlar bir türküm dairesi de ruh beradı. Yani o şey bitti söz, o sip çıkanlığı için o türlü türküm dairesi de buluşge hakkı yok. Kengi yana bir xüsusiyet, amonimlik başka tillerden söz gelip, o stilimizdeki söz bilen, e, şakilen tenlik hasıl kıladı. Bunge bir misal keltirişimiz mümkün, mesela tak sözünü. Tak sözü. 
Birinci tok bu uzun daraxtı. İkinci tok bu elektr toki. Uzun daraxtı Uzbek dili de bor edi. Elektr toki Avrupa'da ixtiraq ilindi ve onun namı bizge kirib geldi. Neticede çetten kirib gelgen söz bilen uzumuzdegi söz şaklen ten kelib kaldı ve onlar amonimlikini hasıl kıldı. Şimdi köp manalilikçe. Köp manalilikde Birer çet dilden bizge sözünün kirib gelişi şart demez köp manalini hasıl kılış için. Uzumuzdegi, uzumuzun tilimizdegi söz Amma uçun düşünerliği bölüb, biz onun türlü manalarını işletişine başlayımız, onun türlü manalarını kollayışına başlayımız. başlayımız. Mənə şundan köp manalıyla gelip çıxadı azizler. Demek ki, amonim söz, yani şakildaş söz ve köp manalı söz arasındaki farklarına biz neyse siz dikkat kıldınız. Yine ekran slaytke karatamız dikkatimiz ne? Demek ki, biz kengi adısı haqıda geplişemiz. Bizge bir tortlik geldirildi. <coughs> Bu tortlikte ahamiyet karatsak bir xil şakilge ege bölgen uçta söz iştirak etdi. Un, un, un. Birinci misrede, yaşlıgın ganimat balam osub un dedi. Demek bu yerde un degen söz, os degen manada geliyordu. Çıkarma behuda sada hamda un. Bu yerde oğaz, tavuş degen manada geldi. Kör kuyaş tığıda ve tigirmanda ezilip son aziz buldu buğday un. Bu yerde un dan maksulatı bulup geliyordu. Ahmet Karatin birinci un, ikinci un ve üçüncü un arası da hiç kendi bağlılık yok. Biri ikincisinden gelip çıkan emez. Onlar türlü türlü ateş manalar yiyge. Demek ki bunlar amonim sözler xısablanadı. Hakikatta. Azlar, eğer şeriyette amonim sözler işletilse, bu hadise adabiyat şunaslıkta təcniz sənatı deyip yürütülədi. Demek ki bu e, mısralarda təcniz sənatı işletilgen ekan azizler. Demek e, biz neyse siz <coughs> şakildaş sözler ne mekanlıgını teyran düşünüp aldınız. E, Öyleyimiz ki şakildaş sözler haqıda düşünürken savallar ki bugünden başlayıp siz doğru cevap verirsiniz deyken ümitlerimiz. Ve biz dersimizde devam ettirmemiz. Demek ikinci kısım yurtamız. Sılat ki Ahmet Karatasız demek bu manadaş sözler hakkında idi. Kengisi demek manadaş söz nüme. Onun ikinci namı sinonim sözler deyip yürütüledi. Yani onmavi namı bu sinonim sözler. Ahmet Karatasız kayda kandaya keltirdi. Bir umumi mananı ifade alıcı iki ve ondan artık sözlerge manadaş sözler deyildi deyildi. Demek bir neçte söz bir de mananı anlatış için işletilişi gerek iken. Yani mana daş dedi. Ahmet Karat yapsız mı? Daş dediğin koşunca bu yakınlık ne ilet edildi? Avalarak takitledim. Manası yakın bölgen sözler iken bunlar. Misaller ki Ahmet Karat yapsız mı? Baks, münazara, tartışu. Her uçalası bir xil mananı ilet edildi sözler. Mana şunlar demek ki sinonim. Bunlar da görüyorsunuz mı? Şakiller turlu xil. Bu yerde manalar bir xil. Avalarak şakil daşını ötük. Şakil daşlarda şakiller bir xil. Manalar turlu xil edildi. Ya ki ikinci misal yakarayım. Sovga, hadiye, tartıq, armuğan. Demek ki bunlar hem bir-bir bilen sinonim. Hemen bir-birine oranında işletilirken sözler sablanadı. Misaller ki Ahmet Karatsengiz biz birinci sözlerini başka renkte verdik. Bu ne demek yani? Sinonim sözlerini təşkil edilen sözlerine nisbeten sinonimik qatar deyken atama işletilirdi. Demek ki baks sinonimik qatar ege, baks, münazara ve tartışu deyken sözler kırarken. Soğuğa sinonimik katarıge, soğuğa, hadiye, tartıq, hem de armuğan deyken sözler kırırken. Şimdi, ne ki bunlar alakı da rengi de verildi. Bana şu sinonimik katarıge en köp işletiler deyken, başkalarını erken almıştır deyken ve hiç kandı icabi, selbi, karakterge ege bölmeyen, yani oralıqda ege mazmun ege bölgen söz, bu sinonimik katarıge dominant söz, yok ki baş söz deyip yurtdiler. Demek bu sinonimik katarıge dominant sözler, birinci sinonimik katarıda baks eken, İkinci sinonimik katarda ise soğuğa sözü eken. Yani e, dominant sözünün xüsusiyetlerini sizge ayet edip ettim. Başkalarını, o şey sinonimik katarda ki başka sinonimlerini erken almıştırdı. Başkalarından göre köprak işletildi ve onda icabi selbi boyaqlar bulmaz eken. Yani herkende bir boyaqlardan halı bular eken azlar. <coughs> Sinonimler haqıda ki kengi xulasamız bana bu. Yani sinonimik katarını təşkil kılıcı sözlerini Umumi bir manası buladı. Cadvalli Ahmet Karatsak, yani ikinci üstünde şıvırlamak, bakırmak, bukırmak, tungırlamak, mıngırlamak, vaysamak deyken filler verili yaptı. Bunların umumi manası sözler. Şıvırlayıp sözleydi, bakırıp sözleydi, bukırıp sözleydi, tungırlayıp sözleydi, mıngırlayıp sözleydi, vaysayıp sözleydi. Umumi man demek, herkende sinonimi katorge mansubu olgen sözünün umumi bir manası buladı. 
lekin har bir sinonimik qatorga mansub so'zning o'z xususiy ma'nosi ham bo'ladi. Masalan, shivirlamoq, baqirmoq, bo'kirmoq degan sinonim so'zlarning xususiy ma'nosi ovozning baland yoki pastligiga qaratilgan bo'ladi. yoki to'ng'illamoq, minxirlamoq, vaysamoq degan sinonimik qatordagi so'zlar bular salbiy bahoga ega bo'ladi. Masalan, bo'kirmoq bilan to'ng'illamoqda bir xil xususiy ma'no yo'q. Ularda bir xil umumiy ma'no bor. Umuman so'zlashni anglatadi. Lekin birida ovozning past balandligi bo'kirish bu demak ovozning o'ta balandligi. To'ng'illamoqda ovozning baland yoki pastligini ahamiyati yo'q. U salbiy so'zlashni anglatib keladi. Demak, biz nutqimizda ishlatadigan sinonimlarning barchasida umumiy ma'no va xususiy ma'no bo'lar ekan azizlar. Demak, mana bu sizga sinonimlar haqidagi ma'lumot edi. Biz keyingisiga o'tamiz. Ha, <coughs> bularni mana mana bunday qilib belgilab chiqqan edik. Keyingisi, demak, zid ma'noli, ya'ni antonim so'zlar nima? Xo'p, Zid ma'noli deyishimizdan siz anglab oldingizki, demak, mazmuni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan so'zlarni zid ma'noli so'zlar deb aytish kerak bo'ladi. Mana yaxshi deyishimiz bilan bizga uning ziddi qarama-qarshisi, ya'ni yomon anglashiladi miyamizda. Katta deyishimiz bilan uning kichik degan ziddi bor ekanligi ongimizda anglashiladi. Mana shu bir-biriga ma'nosi zid bo'lgan so'zlarni, demak, biz zid ma'noli so'zlar deb aytamiz azizlar. Zid ma'noli so'zlarni Shunday tushunish kerakki, birini eslaganimizda ikkinchi ziddi bizning ongimizda doim tayyor turadi. Zid ma'noli so'zlar agar juftlanib ishlatiladigan bo'lsa, ular yangi ma'no berish xarakteriga ega ekan, pastdagi misollarimizni ko'rishimiz mumkin. Masalan, yosh o'qari, bular bir-biriga zid, lekin biz nutqda yosh o'qari deydigan bo'lsak, u bari, barcha, hamma degan ma'noda ishlatilar ekan, deylik, to'yga yosh o'qari keldi, to'yga hamma keldi degan ma'noni anglatadi. Achchiq chuchuk Açık, onun antonimi bu çocuk. Lakin biz onlara cüftle açık çocuk diye işletirken yani bolsa, o avukatın turuna engelterken, ee, biz neyse bu malumat onca lekem turuymaz, çünkü avukat turu sıfatı da o ayrım şeyvalar da işletilirdi. Kengisi, e, uzak yakından, uzak ve yakın sözler birbirine zıt sözler sablanadı. Eğer biz onlara cüftle uzak yakından diye işletirken yani bolsa, demek o hemma yaktan diye manana engelterken değilik. Kupkarige uzak yakından adamlar gelişti dese, hemen yoktan adamlar gelişti deyken mananı anlatadı. Bu fikirge koşulamız hakikatte. Azlar bir narsa gəhmet qaratışımız gerek, bu zid manalilik deyken de, <coughs> zid manalilik deyken de bir narsa eslep qalışımız gerek. Ne mana? Masalan, fiillerde inkar tüşünce bar. Fiillerde inkar tüşünce bar. Masalan, bar hem de barma. Ya ki bargen, borgani yo'q. Borgan, borgan emas degan tushuncha. yoki sinonim so'zlarni biri ijobiy, biri salbiy xarakterga ega bo'ladi. Masalan, chehra bilan, deylik, turq, bular bir-biriga sinonim so'zlar. Ularni biz antonim hisoblamasligimiz kerak. Antonimlik, ya'ni zid ma'nolilik azizlar. Bu o'sha Asosiy ma'nodagi zidlik, ya'ni biri eslanganda ikkinchisi tafakkurimizda tiklanadigan haqiqiy zidliklarga e, antonimlar, ya'ni zid ma'noli so'zlar deb yuritiladi. Demak, eslab qoling, azizlar. Zid ma'noli so'zlarga fe'llardagi bo'lishli bo'lishsizlik, inkor formalari va salbiy ijobiy xarakterga ega bo'lgan sinonimik so'zlar bu antonimlik hisoblanmaydi, azizlar. Demak, antonimlik haqidagi xulosalarimizni shu yerda yakunlaymiz. Diqqatimizni qaratamiz ekranga, paronim so'zlariga keldik. <coughs> paronim so'zlar. Oh, bu ona tilidagi eng zo'r mavzu, eng qiziq mavzu hisoblanadi. Talaffuzi va yozilishi bir-biriga juda yaqin, lekin ma'nolari bir-biridan butunlay farq qiladigan so'zlarga paronimlar deyiladi. Bu nomni o'zbekchalashtirganlar ham bor, talaffuzdosh so'zlar deb aytiladi. Balki ular haqdir, talaffuzi bir-biriga yaqinligi uchun Lekin ona tilidagi bu nomaviy nomi shu paronim so'zlar degan nom. Demak, diqqat qilamiz. Talaffuzida va yozilishida bir-biriga yaqinlik bo'lgan so'zlar, lekin butkul boshqa-boshqa ma'noni anglatuvchi so'zlar ekan. Misollarga diqqat qiling. Birinchisida e'tibor qarating, afzal va abzal. Talaffuzda yaqinlik bor, lekin ularning yozilishida biri f, biri b bilan yozilyapti. Ma'nolar ham har xil. Afzal degani bu yaxshi ustunroq degan ma'noda ishlatiladigan so'z. Abzal degani bu narsa predmet degan ma'noda ishlatiladigan so'z. Masalan, poyabzal. 
پای افزل بو میده آیاق دن یخش دیگنم از پای افزل دیمک آیاق انجامه آیاق پرید میده دیگن مناده لکه اکنس توب بلن توب توب سوزه و توب سوزه ده اتبار برسه ایز ب و ت ده المشش بولید ده تلفوز ده یقن لیک با توب بو چکور لیک دیگن مناده نگز دیگن مناده اشلت لده توب ایسه بو اسم لیک لرنه اولچه شجون شلت لدگن سوز مثلا بر توب نخال بر توب کچت دیگن مناده شیر بلن شیر بولرده دیمک تلفوز ده بز یقن لیگن سیزمز لیکن یازگنمز ده بر توتوق بیلگیس بلن فرقلشمز کرده دیمک برنچ شیر بو جانر نامه اکینچ شیر بو حیوان نامه اخل یا که احیل بوده دیمک بر تاوشنه ارترلیش بلن معنا فرقلیان یادگن لیگه خیمت قرارتشمز کرده بولاد احل برنچس ده اوچه تاوش بلن کلده بو دیمک مخلل اخلی دیده مخلل جماعسه دیگن منادش لطلا دیگن سوز احیل بو ایناق تا تو دیگن مناده احیل دوست مثلا نفوز و نفوس بولارنین قیس برقن دیگن مناده کلیگن لگن اویل اپقال گن بولشنگیز ممکن و برنچ سنه تاب گن بولشنگیز ممکن نفوز بو آبرو دیگن مناده اکینچ سنه بسیز گیس لطمز نفوز بو احال دیگن مناده لطلا ده دیلیگ مثلا اوزبیکستان نین نفوس 36 میلیون دن ارتق اخاله دیگه مناده گیرده که اینگیسه یانلغه و یاقلغه منشو سوزلرنه هیچ هم فرق لال میده بزنی جورنالیست لرمز این اقصه یانلغه و یاقلغه آرسته ده جوده که ده فرق بار آنطل نبلگن هر بر انسان بونه ناتور کلگن انسان استودن چکسیز درجه ده کلوشه گیرک یانلغه دیمک بو یاندروچه واسیته لر اوت آلدروچه دیلیک بینزین، سالیارکا، کیراسینگ و خشگان نرسالر، بو یانلغ خساب لنده. بو من طرلخال اجتماعی سایت لرده یاقلغ نرخ کوتارل ده دیده. هم اول ماشین هستن، اوتن بران یاقاتی گل لان خلیج کرسه گریده اند. یاقلغ بو اوتن بولش ممکن، طرلخال یاقاتش بولش ممکن. دمی اولارن آرست دیگه فرق من شو یاقلوچ نرسالر، یاقلغ یان در روچه نرسالر یان الغه بولاده دیمک بونه سیز بگندن باشله فرق لشنگیز کرده بولاده یا که هیچ هم فرقی که بارل میدگن خوش بلن خوش سوزه مکتب لرگه طرلخل تشکیلات لرگه بارسه اگز تپسته یاز بگویم بولاده خوش کلیب سیز دیب خوش بغز بلن یاز بگویده شکون گیچ ایسین یوگیده مشت بینا دن کرگه اینه که ایس خوش اینجا خوش یازلش کرده، خوش کلیپ سیز دیگر نه، دیمی بو خیرلی دیگر منادش لاتل دیگر سوز سابل ناد. یاد بلن یاد، یاد بو بیگانه دیگر مناده یا کی بوم اسم یاد ماق فیل مناسش لاتل دیگر سوز. یاد بو خاطره اس دیگر مناده کل دیگر سوز. از لر پرونیم سوز لر نش لاتش نه بلش اینگیز کرده. اولر نر رو خاطر اون چاره هم کوب ایمس اولر از مخصوص لغت تبرلش در لیان پرونیم سوز لرنه توغر اشلتش بو نطق آداب ننگل دل از لر او لرنه توغر اشلت آلش گره این اقصه یازما نطق ده بز اونه توغر اشلتش میز گره لیکسیکالوگی هدن پرونیم لرگه بالو بولین سوال لر سیزده کپلب توشده یعنی قیس قطار ده سوز کلش بلن باقل خطالیک بار دیده یعنی منشو پرونیم سوز لرنه برنین اون ده اکین سنی آزب گیت گم بولده قیس قطار ده سوز کلش بلن باقل خطالیک یوق دیده دیمه اوش ده جاوب ده سوز لرنه کلش ده ناتوغر جمله لر توزلگن بیت دست ده شو پرونیم نه حقیقی اوش ده مطن اوچون که رگلسه توزلگن بولده منه بولرگه دقت کلشنگیز کرده بولده از لر دیمه خب اویا داش سوز لر، اویا داش سوز لر بو نمه بر مزمونی اویا گه یا کی گروه گه منصوب بولگن سوز لر اویا داش سوز لر دیه لرده قایده شنده که الترلگن خب از لر بونو قنده تشونش مست که دیه بولنده اویا داش سوز لر دن فایده لنش نه این نقصه چه تل اختوچ لر مرامه گه یت کسنده اسلیسیز ما باش لعنت سنف لرده یا که بیشتر سنف دست است چه تل ارگانش نباش لعنتی نیزده چه تل دیگه بعض سوز لرنی اوش تل دیگه ترجمه سر بیرون از بیکچدن او تل یا لعنتی ترجمه لره و شو ترجمه لرن ارگانیات یعنی نیزده مثلا قرن باش لیک نه انگلیت و چه اتمن لرنی یاد لعنتیس اون دن که این میوه لرنه سبزیات لرنه حیوان لرنه حیوان لرنه هم طرلخال اوی حیوانه یا که یا وای حیوان صفات ده یاد لعنتیس 
مثلا قرن باشلیک سوز لرنه یاد لب ترود من تاقه خاله ام ام اکنه ترجمه مثلا یاد لب ترود سیز آرده قوی یا که ایچگی نخم یاد لب کت مگن سیز نمگه چونکه چیت دل اختو چیز سیز نی آنگینگزده بر اویگه منصوب بولگن سوز لرنه جایلشت رده اول که این باشقه اویده ایک سوز لرنه کل طرب اتاده اویداش سوز لر بز اچون شون چالگی مخون کی بز برنه یس لگنمزده اکینچسی بی اختیار بزنی آنگیمزده تکلنه یعنی آنگیمزده اوز هر بر سوز معلوم بر اویده یشیده اوشه اویه لرنه موجودلی که خسابه گه بز چکسی سوز لرنه یاد لب خالمز از لر دمک دقت خالمز اویداش سوز لرگه قنده بز بر مثال لر کل طرب لگنمزده مثلا قرمال اویه سیگه منصوب بولگن سوز لر بزاق، سیگر، نواز، بزاق باقر دیگن سوز لر دمک بو قرمال سوز اطرافه ده سوزلر سابلانده یا که کوی اویاسه یه منصوب بولگن سوزلر قارکل تیرسه، ساولق، کچکار، جون، کویچوان، قوزچاق دیگن سوزلر دیمه بولر کوی سوز اطراف ده برلشه دیگن کوی بلن دخلدار بولگن چونچه لرن انگلتو چه سوزلر سابلانده دیمه از لر اویا داشت سوز دیگنه بو دیمه منشو بر مزمونی اویا یه منصوب بولگن سوزلر یغندسه یه نسبت دایت لره Bugün demək biz sözlərinin şəkil və məna münasəbəti gəkörə, şəkil və məna münasəbəti gəkörə, beş də turunu ətdik. Şəkil daş sözlər, məna daş sözlər, zıd mənali sözlər, paronim sözlər və uyə daş sözlər. Bülərini hər birini qəndəy hadisə ekənləgini, ulargə mənsub sözlər nəmələr ekənləgini, əlbəttə siz tərən orgənin. Şəkil daş sözlərinin həm, پارونیم سوزلرنین هم، انتونیم سوزلرنین هم، سینونیم سوزلرنین هم، از اضافه لغت لر موجود. اولیم از کیسیز اولرنه تابب، اولردن از انگیزی که ریل بولیم سوزلرنه تابب اوقیسیز و تست مرکز تمامدن تشریگن تست لرنه اشلیسیز. بو اکیلنش خادسه. لیکن حیات تست بو سوزلرنه توغریش لات عالش انگیز بو برلنش خادسه. بذم منشون یه رشته ام بولسه. از عالدم زیگ پویگن مقصد نه عملی آشوریان خساب لیم زوز مزد. از لر دیمک بس بر نقطه گیت کردیک، بو سیستمان اینگزدن کلیان سوال لرگه جواب بیارش ایده. آپراتور لر مستمان دن سوال لر یوغلیگ تأکید لند. بز نیکوزت کیان اینگز اچن رحمت. اه سوال لر نیوغلیگ سیز بو مزون زورت شنوب سیز دیگانه. خائل. دیمک از لر که اینگی درس لر دست لر بلند اشراش کنچه خیر دیپ خاله مس. بز اچن از اینگزدن اسرین سلامت بولین.